everyone welcome back to my channel so we are here with the next video of organo sulfur compounds chapter and agar aapne meri pichli video nahi dekhi to usme maine sulfonic acids explain kiya tha ab hum is video mein physical properties of sulfonic acid explain kar rahe hain and wo video dekhne ke liye aap i button pe click kar lijiye and wahan par aapko uska link mil jayega at of previous video so iske sath hi aap channel ko subscribe bhi kar dijiye and like zarur kar dena video ko aur agar koi problem aati hai to comment section mein mention kariyega नेक्स्ट हम डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज अब इसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट अब लोअर सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विड्स होंगे हायर मेंबर्स कलरलेस सॉलिड्स होंगे और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो लो मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे सल्फोनिक एसिड जो होते हैं हाईली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं मीन्स देयर वाटर अट्रैक्टिंग इसलिए उन्हें स्टोर कराया जाता है और उनके सॉल्ट की प्रेजेंस में इनको यूज किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट देखे जाए तो इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और जब इनको हीट करेंगे टिल बॉइलिंग पॉइंट तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं इसलिए अगर इनको मेल्ट करना है या इसको डिस्टिलेशन करनी है इनकी तो इन वैक्यूम की ब्रेंस से हम डिस्टिलेशन करते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिबिलिटी अब ये हाईली पोलर है सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत जल्दी सॉलिबल हो जाते हैं वाटर में और ऑर्गेनिक सॉलमेंट्स में ये इनसॉलिबल होते हैं सॉलिबिलिटी वाटर में इनकी इतनी ज्यादा होती है दैट इट फार एक्सीड्स एनी ऑफ दी अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट कोई भी ऑर्गेनिक अमाउंट से सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड्स वाटर में डिसोसिएबल होते हैं एंड फॉर दिस रीजन सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो उन्हें डाइज और ड्रग्स में लिया जाता है ताकि वो डाइज और ड्रग्स को वाटर सॉलिबल बनाया जा सके राइट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह सल्फोनिक एसिड का केमिकल बिहेवियर भी है करेक्टराइज होता है बाई दी प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब रिएक्शन पढ़ेंगे हम पहले आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की वजह से अब इसमें पहले एसिडिटी सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ये वाटर में जब इन्हें डालते हैं तो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पहले ये सल्फोनेट आयन बनाते हैं एस आर एसओ थ्री नेगेटिव और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे राइट right? एंड uh, इन दोनों की वजह से ये इजिली एसिडिक होते हैं अब एसिडिक करेक्टर जो है दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सल्फोनियल ग्रुप अब यहाँ पर हमारे पास सल्फोन ग्रुप था आर एसओ टू नेगेटिव ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करवा देते हैं फ्रॉम दी ओएस ग्रुप एंड इसके साथ हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेक्टिव ऑक्सीजन आइटम्स भी हैं सल्फोन ग्रुप में जो कि हाइड्रोजन आयन को बहुत जल्दी रिलीज कराएंगे इसीलिए ही सल्फोनेट आयन स्टेबल बनता है एंड सल्फोनेट आयन जो है दैट इज ऑल्सो स्टेबल क्यों स्टेबल है बिकॉज इसमें थ्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेस हाइब्रिड है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन आइटम्स जो है उनमें नेगेटिव चार्ज जो है मूव कर रहा है कभी ये पर कभी यहाँ पर और कभी यहाँ पर तो तीनों ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और इसलिए इसका रेजिडेंट हाइब्रिड जो है दैट शोज पार्शल डबल पॉइंट करेक्टर ऑफ थ्री ऑक्सीजन आइटम्स सो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा इसी वजह से ही ये बहुत जल्दी बन जाता है और इट इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर सो इस वजह से ये स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं सिल्फोनिक एसिड्स राइट एंड देन अगर हम सल्फोनिक एसिड्स के एसिडिटी को कार्बोक्सिक एसिड से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कार्बोक्सिक एसिड में ओएस ग्रुप जो होता है वो एसाइल ग्रुप आरसीओ से अटैच होता है जिसमें कि एक ही ऑक्सीजन था अब कार्बोक्सिक कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पोज होता है दो ऑक्सीजन आइटम्स पर एंड uh, इसी वजह से यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन आइटम्स पर ये इसका नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है डिस्पोज हो रहा है और इसी वजह से कार्बोक्सिक के कंपेरेटिवली जो सल्फोनेट आयन में तीन ऑक्सीजन आइटम्स पर नेगेटिव चार्जेस पर होता है इसी वजह से सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन थी कार्बोक्सिक एसिड तो उसमें लोअर स्टेबिलिटी है इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्ट बनाते हैं बिकॉज ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे एंड अगर इसको हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो ये सॉल्ट बनाते हैं जैसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास पैराटोलोइन सल्फोनिक एसिड की एनए के साथ रिएक्शन पर सॉल्ट बनाएंगे जैसे ये सोडियम पैराटोलोइन सल्फेट बनाएगा राइट एंड नेक्स्ट है हमारे पास एन ए टू सीओ थ्री यहाँ पर भी ये सॉल्ट बनाएंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एंड विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो ये हमारे सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन बन होके ये सॉल्ट इजिली बना सकते हैं नेक्स्ट इज ए फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव अब ऑक्सीजन आइटम्स में क्या होता है सल्फोनेट ग्रुप है एंड दो ऑक्सीजन आइटम्स है जो कि फैसिलिटेट करते हैं आयोनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स राइट हाइड्रोजन को फटाफट आयोनाइज करवा देते हैं पर लेकिन ओ एच ग्रुप की आयोनाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो अगर ओ एच ग्रुप को रिप्लेस करना है तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ थायनल क्लोराइड और फॉस्फोर क्लोराइड तो फॉस्फोरस के क्लोराइड्स या थायनल क्लोराइड
और जो एस्टर्स और अमाइड्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते पर लेकिन उनको हम सल्फोनल क्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं अब इनके रिएक्शन देखते हैं पहले सल्फोनल क्लोराइड अब सल्फोनिक एसिड जो है थर्न क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर फॉस्फोरस के ट्राई और पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ताकि सल्फोनल क्लोराइड बना दें और अगर हम देखें जो रिएक्शन थर्नल क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी वो उसमें हमें डायमिथाइल फॉर्माइड यूज करना पड़ेगा डीएमएफ फॉर दी रिएक्शन ताकि ये रिएक्शन जो है इजिली हो सके एंड यहाँ पर देखो सल्फोनिक एसिड है ये रिएक्शन बहुत इजी है बिकॉज पीसीएल फाइव हमने सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन करनी है ओ एच ग्रुप की जगह पर सिंपली यहाँ पर सीएल एड हो जाता है एंड बाकी कंपाउंड्स सेपरेट आउट हो जाते हैं सो so, ये रिएक्शन आइसोलेट के रिटर्न कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझने वाला बस इसमें यही कि सीएल यहाँ पर ट्रांसफर हुआ एच बना और पीओ सी बना एंड सेकेंड में सीएल यहाँ पर ट्रांसफर हुआ एसओ बनी एंड एच बना सो so, ये इजी रिएक्शन है जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स अब इनको मैंने अभी बताया था सल, आ, हम सल्फोनिक क्लोराइड से बनाएंगे सो so, पहले एस्टर बनाएंगे इथेनॉल डालते हैं हम सल्फोनिक क्लोराइड में तो हमारा इथाइल बेंजीन सल्फोनेट जो हमारा एस्टर बन जाता है और अगर सल्फोनिक क्लोराइड में अमोनिया डालते हैं तो हमारा अमाइड बन जाता है दैट इज बेंजीन सल्फोनेमाइड सो दैट इज अवर रिएक्शन नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स की रिएक्शन करनी है अब अब सल्फोनिक एसिड ग्रुप को रिप्लेस करना है तो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं दैट एसओ थ्री ग्रुप एच को रिप्लेस करने के लिए तो बहुत सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं जैसे हाइड्रोजन लगा सकते हैं ओ एच लगा सकते हैं साइनाइड लगा सकते हैं या फिर एन एच टू भी लगा सकते हैं अब फर्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसओ थ्री एच बाय हाइड्रोजन ये डिसल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं इसमें क्या होता है हम हमारा एराइल बेंजीन सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है या फिर एराइल सल्फोनिक एसिड है उसको हीट करेंगे विद मिनरल एसिड इन द प्रेंस ऑफ वाटर डिल्यूट मिनरल एसिड की प्रेंस में हम इसको हीट करते हैं और सुपर हीटेड स्टीम की प्रेंस में हीट करेंगे एट फोर ट्वेंटी फाइव कैलविन तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा उतर जाएगा यहाँ से और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एच टू एस ओर ना लेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एड हो जाएगा टू फॉर्म दी बेंजीन राइट तो यहाँ पर बेंजीन बन गया और एच टू एस ओ फोर सेपरेट हो गया सो इसे डी सल्फोनेशन कहते हैं बिकॉज सल्फोनिक ग्रुप उतर गया एंड अगर इसका मैकेजम देखा जाए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है सल्फोनेशन का एंड फर्स्ट वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो भी हमारे पास सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और अगर एच प्लस के साथ रिएक्शन होती है तो भी हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है एंड यहाँ पर जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसमें कैसे रिएक्शन होती है बिकॉज एच आई एन सेपरेटली अटैच हुए एंड एसओ थ्री नेगेटिव सेपरेटली अटैच हुए यहाँ पर एसओ थ्री नेगेटिव का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और एच आई एन लगा रह जाता है इस वजह से जो बेंजीन है वो सेपरेट हो जाता है और एसओ थ्री नेगेटिव वो अलग से सेपरेट आउट हो जाता है सो दैट इज अवर मैकेजम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एसओ थ्री एच बाय ओ एच अब ओ एच से रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली बेस डालेंगे एन एच को एंड हमारा सोडियम सॉल्ट डालेंगे सल्फोनिक एसिड का एंड हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट इज बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा राइट एंड एन बन जाएगा साथ में एंड uh, अगर यहाँ पर ये सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी हाइड्रोलिस करें तो हमारे पास सीधा फिनोल आ जाता है राइट right? सो so, ये पहले हम क्या करते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके फिर एसिडिफिकेशन कर देते हैं इसकी राइट right? सो so, ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स आल्सो अब नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसओ थ्री एच बाय सी एन सो साइनेट ग्रुप से रिप्लेस करने हम सिंपली क्या करेंगे सोडियम सॉल्ट में हम एन डाल देंगे या के डाल देंगे फ्यूजन कर देंगे एंड हमारे पास सी ग्रुप लग जाएगा और एन सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर बेंजो नाइट्राइल ये बनाया नेक्स्ट है अमाइनो ग्रुप से सेपरेट हमारे से करनी है रिप्लेसमेंट अब इसमें हम क्या करेंगे सोडा माइड डालेंगे एन एच टू एंड इसमें क्या करेंगे सोडियम सॉल्ट था हमारे पास तो एसओ थ्री एन सेपरेट हो जाएगा वहाँ पर एन एच टू लग जाएगा और सोडियम सल्फाइड सेपरेट हो जाएगा एंड दिस इज अवर पैरा टॉलवीडी नेक्स्ट है एसओ थ्री एच को एस एच से रिप्लेस करना है राइट आयो ग्रुप से रिप्लेस करना एंड यहाँ पर क्या करेंगे सोडियम सॉल्ट लेंगे एन एस लेंगे और यहाँ पर हमारा थायोफिनॉल बन जाएगा एच एस यहाँ पर लग जाएगा इन द प्रेंस ऑफ एसओ थ्री एन एंड एन थ्री सेपरेट आउट हो जाएगा एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एरोमेटिक न्यूक्लियस ये सिंपली यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेशन रिएक्शन कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेशन रिएक्शन कराएगा एंड ये हमें पता है दैट इज सल्फोनिक ग्रुप इज पैरा सॉरी मेटा ड्रैक्टिंग ग्रुप तो ये मेटा ड्रैक्टिंग कंपाउंड बनाएगा जैसे अगर हेलोजिनेशन करें तो ब्रोमीन जो है वो पैरा ग्रुप पर मेटा ग्रुप पर लगेगा एंड अगर नाइट्रेशन करें तो नाइट्रो ग्रुप भी
reactions of aromatic nucleus so that was all about the chemical properties of sulfonic acids and in the next video we have the last topic of our chapter and uske baad hum next chapter start karenge that will be ir spectroscopy till then stay tuned and do subscribe to our channel for more videos thank you